46-летнему Михаилу Грицкевичу грозил второй инфаркт. Благо, был вовремя поставлен диагноз и больного своевременно прооперировали. Теперь Михаил из электросвальщика переквалифицировался в звезду экрана, став ньюсмейкером последних дней. Сейчас чувствую, конечно, лучше. Задышка все равно есть. Боль никуда не денешь, живое резать. А так вроде легче. Операция на открытом сердце стандартна для крупных специализированных федеральных клиник России и мира. Чтобы ее провести, необходимо несколько условий. Хорошие операционные, современное высокотехнологичное оборудование и квалифицированные врачи. Теперь все это есть в региональном сосудистом центре Карачава Черкесии. Огромное спасибо подрядчик, который делал, который душу и сердце вкладывал. Я благодарен нашим врачам, которые приехали с Новосибирска, которые и душу, и силы, и нервы, знания, все передают и здесь, и днем, и ночью ночуют. Сама операционная выполнена в современном стиле, с использованием качественных строительных материалов по технологии чистой операционной, оснащенной системой очищения воздуха. Работаем по всей стране, в очень многих регионах России, и по программам модернизации сделали много объектов, но Республиканскую клиническую больницу в Карачаевой Черкесии я бы выделил из всего, с чем мы сталкивались. То, что касается специального медицинского оборудования, то все оно эксперт класса, которым оснащены современные клиники России и Европы. Это аппарат искусственного кровообращения, без которого невозможна ни одна операция на сердце. Новейшее анестезиологическое оборудование, операционный стол, консоли, к которым подведены газы, современный расходный материал. Кроме того, операционная также оснащена камерой, благодаря чему в предоперационном блоке можно можно наблюдать за происходящим на специальном мониторе. Операцию на открытом сердце выполняла бригада врачей, в которую вошли глава сосудистого центра КЧР Марат Тимрезов, врачи и средний персонал центра, а также приглашенные специалисты из Новосибирского НИИ патологии и кровообращения имени академика Евгения Мишалкина. Делаем обходное сунтирование. Дальше место сужения вот этого сосуда. И в принципе, ну... Операция идет несколько часов, но она состоит из нескольких этапов. Вот. То есть непосредственно время остановки самого сердца ну, у нас примерно полчаса, час. Смертность, которая у нас от сердечно-сосудистых, она у нас лидирует из года в год, так же, как и в России. И поэтому не только операционная, но и вообще вся система сосудистой хирургии, вся система кардиологии, даже просто сама участковая сейчас вот участковый принцип, по которому будут отслеживаться все больные вот с этими проблемами сердечно-сосудистого порядка, это все приведет к тому, что будет снижена смертность. Надо отметить, что наши врачи прошли необходимое обучение и лицензирование, что позволит им делать сложные операции, спасая жизни и уменьшая смертность в нашей республике. Мы с докторами познакомились, когда мы проходили обучение, в том числе и в Новосибирском федеральном центре. Понятно, что до этого каждый из кардиохирургов, и анестезиолог, и профузиолог, они проходили обучение в таких центрах, как Чазовский центр МПК имени Мясникова, Бакулевский центр. Специалисты центра не собираются останавливаться на достигнутом. Врачи планируют, что в 2013 году здесь будет проведено порядка 40 кардиохирургических операций, а уже со следующего года эта цифра достигнет 250. Оксана Качкарова, Андрей Дорошенко. Итоги недели.